Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar Nak pilih laluan belajar memang memeningkan Sebab dulu waktu SPM Fokus kita cumalah pada nak skor dalam periksa Tapi bila dah habis SPM Kita dicampak dengan persoalan-persoalan yang besar Nak sambung dalam bidang apa Nak belajar kat mana Nak ambil kursus perayu yang mana satu Dan nak kerja apa sebenarnya Benda-benda yang mungkin kita tak fikir sangat 16 tahun hidup kita Macam bila main game, baru je habis sesi tutorial Kita dah kena campak lawan dengan bapak naga Dan kalau anda macam saya Hala tunjuk anda adalah ke arah sains Sebab saya memang suka sains Terutama sekali fizik Tapi waktu tu tak tahu bahawa Sains ni sebenarnya terbahagi kepada dua cabang Kita ada cabang sains tulen Pure sains Dan kita ada cabang sains gunaan Applied sains Sebenarnya Tahu jugalah waktu tu Tapi tak berapa nak faham Dan tak berapa nak ambil tahu Yelah sebab Dua-dua ni Sains kan Jadi kalau dah minat sains tu Tak kisahlah kita nak ambil mana-mana pun Betul Alang-alang tu, baik kita ambil aliran sains yang boleh buat duit Jadi kita pun ambil engineering yang merupakan salah satu daripada cabang sains gunaan Jadi waktu tu memang kita fikir engineering ni sains Satu bidang yang boleh buat duit Dan satu bidang yang sesuai untuk orang yang minat dengan sains Tapi bila dah habis master of engineering ya Soalan yang lama tu datang balik Soalan dia... Betul ke? Betul ke sains tulen dan sains gunaan ni tak banyak beza? Betul ke kedua-dua ni selari dan serasi? Sebenarnya bila dikaji tentang latar belakang kedua-dua aliran ni wujud pertembungan satu perseteruan yang lahir akibat perang. Intro. Jadi sebelum kita pergi lagi jauh, jom kita faham dulu apa takrifan sains tulen dan apa takrifan sains gunaan. Sains tulen adalah method untuk mengkaji alam semula jadi. Terhad kepada aspek abstrak dan teori untuk memenuhi kehendak tahu. Kursus di bawah sains tulen adalah semacam biologi, pure physics dan pure chemistry. Manakala sains gunaan pula adalah menggunakan sains tulen untuk menyelesaikan masalah praktikal. Dan kursus di bawah sains gunaan pula adalah semacam kejuruteraan sains komputer dan astrofizics. Jadi sains gunaan adalah semata-mata sains tulen yang diaplikasikan, yang digunakan. Dan sains gunaan tak mampu berdiri sendiri tanpa sains tulen. Manakala sains tulen pula adalah sains semata-mata untuk sains. Bermaksud sains tulen dikaji hanya sebab nak tahu dan sains tulen tak dikaji untuk datangkan sebarang gunaan. Malah terdapat saintis atau ahli matematik yang menyesal apabila teori mereka yang dianggap tak berguna akhirnya dijumpai aplikasinya. <laughs> Pelik. Dan kita pula bengang bila benda yang kita buat orang kata tak ada pedah. Eh, jap. Call. Hello? Ah. Cari kerja? Eh, benda aku buat ni kerja lah ni. Eh, apa tak ada pedah pula? Ada pedah lah. Dan bila kita dah tahu tentang perbezaan takrifan kedua-dua aliran sains ni Maka timbul soalan Sejak bila timbul percabangan ni? Tak ada masalah ke apabila sains dibahagi menjadi dua aliran? Sebenarnya perselisihan antara dua aliran ni tercetus pada akhir abad yang ke-18 Dan ya, memang timbul konflik idea Pada tahun 1883, satu dokumen bernama Rayuan untuk Sains Tulen Ditulis oleh Henry Rowland seorang ahli fizik Amerika dan dalam dokumen ni teruk aliran sains gunaan kena serang Rowland kata Amerika yang ketika tu banyak fokus pada aplikasi sains adalah kemalu eh, national embarrassment memalukan negara sebabnya sains aplikasi dianggap mencuri idea saintis-saintis berbakat yang jujur semata-mata untuk buat duit pada masa yang sama 
beliau suruh santis-santis muda untuk dididik melupakan prospek keuntungan dalam sains gunaan dan yang mungkin paling dahsyatnya Roland kutuk profesor-profesor sains yang cari duit dengan sains aplikasi bidang yang mungkin paling makan dalam dengan surat tu adalah engineering sebab engineering dikatakan sebagai bukan sains sebabnya dalam sains sepatutnya tak ada konsep kepenggunaan malah ada orang kata engineering ni adalah satu kursus untuk orang-orang yang tak reti buat sains ah Miguel kurang ajak cuba ambil tengok maka jelas kat sini memang ada tembok yang memisahkan antara sains tulen dengan sains gunaan tapi pandangan terhadap sains mula berubah apabila datang perang dunia pertama maka apa yang berlaku adalah saintis-saintis, engineer dan innovator dikerah untuk mencipta teknologi perang sains mula digunakan untuk memenangi perang kemudian timbullah sains industri iaitu industri yang kadang-kadang buat sains tulen kadang-kadang buat sains gunaan maka kedudukan sains tulen mula tergugat apatah lagi bila sains tulen dan sains gunaan berlumba untuk selesaikan masalah kapal selam sona keputusannya seri kesucian sains tulen digugat lagi apabila muncul pula kumpulan kiri menurut kumpulan ni tak patut langsung dibezakan antara sains tulen dengan sains gunaan sains memang sepatutnya berkhidmat untuk memajukan masyarakat tak ke memang tujuan sains adalah nak mendatangkan kesenangan kepada manusia kumpulan pro sains tulen pula tak setuju katanya sains tulen tak sepatutnya tertakluk kepada kehendak orang sains tulen terjadi sendiri dan tak dirancang ada kebenaran dengan hujah kedua-dua kumpulan tersebut tapi ada masalah terutama sekali dengan pernyataan kumpulan yang pertama iaitu pernyataan orang yang kata sains memang sepatutnya mendatangkan kesenangan dan kemajuan kepada manusia kalau perang dunia pertama mendatangkan keraguan kepada kepercayaan macam ni perang dunia kedua dan bom atom meretakkan terus Sekarang kita balik pula kepada Malaysia dan kita balik pula pada diri kita sendiri. Kalau kita suka sains, kita nak ambil aliran yang mana satu? Dan untuk jawab soalan ini, kita kena tanya balik diri kita, kenapa aku suka sains? Kalau kita minat sains sebab kita nak buat inovasi dan ciptaan dan mungkin kita nak prospek peluang kerja yang bagus, jadi kita mungkin nak ambil sains aplikasi macam engineering. Tapi mungkin kalau kita suka mengkaji, dan kalau kita nak mengenal lebih baik alam ciptaan Allah ni maka mungkin sains tulen yang terbaik untuk kita dan mungkin satu lagi soalan sebelum kita tamatkan macam mana kalau anda adalah top student top 30 SPM, perfect skor matematik, perfect skor fizik macam adik kawan saya aliran mana satu yang patut anda pilih kalau anda tanya saya secara jujur saya jawab ambillah sains tulen sebab satu bukan saja makin sikit pelajar Malaysia yang ambil sains tulen tapi sebab masyarakat kita sebenarnya menghadapi krisis dengan kefahaman sains jika ada golongan yang mampu merevolusikan ilmu sains ilmu alam yang hilang daripada budaya kita beratus-ratus tahun yang bisa menyeragamkan sudut pandang sains dengan tasawur kita sendiri anda lah orangnya mungkin tak berbaloi kebijaksanaan anda digunakan untuk semata-mata menyelesaikan masalah klien dan company eh hey, tapi itu pandangan saya je terima kasih kerana menonton jangan lupa like, share dan subscribe di youtube kita jumpa lagi dalam video yang akan datang Assalamualaikum hmm -mm. sebenarnya tadi ada plan nak buat lawak kimia tapi takut tak ada reaksi